যদি আপনার স্কিন প্রবলেম অ্যাসিডিটি মাংসপেশি এবং গাটে গাটে ব্যথা হজমের গন্ডগোল ও সারা দিন আলসামি ভাব লাগা অথবা মাথায় যন্ত্রণা হওয়ার মতো প্রবলেমগুলি থেকে থাকে তবে রিচার্জ অনুযায়ী তার পেছনে সবচেয়ে অন্যতম বড় কারণ সঠিকভাবে এবং সঠিক মাত্রায় জলপান না করা এতদিন জেনে এসেছেন জলের অপর নাম জীবন আজকে এই ভিডিওটি থেকে জানতে পারবেন কিভাবে সঠিক পরিমাণ জলপান না করলে সেই জলই আপনার মৃত্যুর কারণও হয়ে দাঁড়াতে পারে তো চলুন আজ এই ভিডিওটি থেকে জেনে নেওয়া যাক দিনে ঠিক কখন কতটা পরিমাণে কিভাবে এবং কেমন জল পান করলে সেটা আপনার উপকারে আসবে কারণ এটা বাস্তব আমাদের মধ্যে নাইনটি পার্সেন্ট লোক ভুলভাবে জল পান করেন আর তার প্রমাণ হলো ভিডিওর শুরুতে বলা রোগগুলো আমাদের শরীরে একটা কমন রোগ হয়ে ওঠা এই যা আজকে তো সারাদিনে জল খেতে ভুলে গেছি বাস একটা এক লিটারের বোতল নিয়ে ঢক ঢক করে একেবারে পুরো এক লিটার জল গলায় ঢেলে দিলাম আপনি কি জানেন এতে আপনার উপকারের থেকে ক্ষতি বেশি হলো এই জিনিসটাকে মেডিকেল টার্মে ওয়াটার ইন্টারজেকশন বা ওয়াটার প্রয়োজন বলা হয়ে থাকে আমাদের শরীরে একটি নির্দিষ্ট ক্যাপাসিটি রয়েছে একবারে জল ধরে রাখার এভাবে হঠাৎ প্রচুর পরিমাণে জল পান করলে আমাদের শরীরে রক্তে জলের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় যার ফলে রক্তে থাকা বিভিন্ন ইলেকট্রোলাইটগুলি যার মধ্যে বিশেষ করে সোডিয়ামের ঘনত্ব কমে যেতে থাকে যার ফলে কোষের বাইরে থেকে ভিতরের দিকে জল ঢুকতে শুরু করে এবং ফলস্বরূপ কোষগুলি ফুলে ওঠে এই ঘটনাটি যখন আমাদের ব্রেনের কোষগুলির সাথে ঘটে মাথা যন্ত্রণা ক্লান্তি বমি ভাব এরকম বিভিন্ন সমস্যা দেখা দিতে শুরু হয় এই অবস্থাকে মেডিকেল টার্ম অনুযায়ী হাইপোনিয়া বলা হয়ে থাকে এবার বক্তব্য হচ্ছে আপনি কিভাবে বুঝবেন আপনার শরীরে জলের পরিমাণ সঠিক আছে কিনা আপনার ইউরনের কালার অর্থাৎ মূত্রের রং এটা ইন্ডিকেট করে আপনার শরীরে জলের পরিমাণ সঠিক আছে কিনা যদি আপনার ইউরনের কালার ড্রাক ইউলো অর্থাৎ গাঢ় হলুদ রঙের হয় তবে তা শরীরে জলের অভাব নির্দেশ করে আবার যদি আপনার ইউরনের কালার পরিষ্কার জলের মতো হয় তবে তা আপনার শরীরের আধিক্যকে নির্দেশ করে জলের ঘাটতি বা আধিক্য এই দুটির কোনোটি আমাদের শরীরের পক্ষে ভালো নয় যদি আপনার ইউরনের কালার একদম লাইট ইউলো কালার হয় তবে সেটা আপনার শরীরে সঠিক জলের পরিমাণ নির্দেশ করে তাই আপনার ইউরনের কালার আপনার জন্য একটি খুবই ভালো ইন্ডিকেটার এছাড়া যখন আপনি দাঁড়িয়ে বা চলতে চলতে মুখ উঁচু করে ঢক ঢক করে জল পান করেন তখন জলের সাথে সাথে প্রচুর পরিমাণে গ্যাসও আপনার শরীরে প্রবেশ করে যেটা অনেক ক্ষেত্রে অ্যাসিডিটির কারণ হয়ে দাঁড়ায় তো উচিত কি সবার প্রথমে একেবারে তিনশো এম এল অর্থাৎ তিন ঢোকের বেশি জল খাওয়া উচিত না দ্বিতীয়ত জল খাওয়ার সময় কোথাও একটা শান্ত হয়ে বসে গ্লাসে অথবা বোতলে মুখ লাগিয়ে আস্তে আস্তে জল পান করা উচিত কারণ যখন আপনি আস্তে আস্তে জল পান করেন তখন আপনার মুখের মধ্যের ইনজাইমসগুলি জলের সাথে মিশে গিয়ে পেটে পৌঁছে যাওয়ার সুযোগ পাবে যেটা হজমের জন্য অত্যন্ত উপকারী সো স্মার্ট আইডিয়া নাম্বার ওয়ান অলওয়েজ ড্রিঙ্ক স্লোলি আপনিও কি তাদের মধ্যে একজন যাদের খেতে বসলে জল না খেলে চলে না বা কারো কারো তো আবার আজকাল খেতে খেতে কোল্ড ড্রিঙ্কস না খেলে চলে না সেটা তো আরও মারাত্মক যদি আপনি ইনাদের মধ্যে একজন হন তবে সম্ভাবনা আছে আপনিও প্রায়ই বধ হজম এবং অ্যাসিডিটির সমস্যায় ভোগেন কারণ ঠিক যেমন কাঁচা খাবারটিকে রান্না করে তবেই আমরা খাই তেমনি খাবারটা পেটে খাবারের পর বিভিন্ন পাচক রসগুলি গিয়ে সেই খাবারে গিয়ে মেশে সেই খাবারটির পাচন ঘটায় অর্থাৎ বলা চলে খাবারটি পাচন রস দ্বারা আবার দ্বিতীয়বার রান্না হয় তবে গিয়ে ফাইনালি খাবারটা আমাদের শরীরে মেশে কিন্তু এবার ভাবুন আপনি যখন কড়াইতে খাবারটা রান্না করছেন তখন যদি কেউ উল্টা পাল্টা বারবার কড়াইতে জল ঢালতে থাকে তাহলে কি রান্নাটা আদেও ঠিকভাবে হবে খাবার খেতে খেতে যখন আপনি জল পান করেন তখন ঠিক আপনার পেটের ভেতর একই ঘটনা ঘটে জলপান করার ফলে পাচক রসগুলির ঘনত্ব কমে যেতে থাকে যার ফলে খাবার ঠিকমতো হজম হতে পারে না আর ফলস্বরূপ বথ হজম অ্যাসিডিটি বিভিন্ন সমস্যা দেখা দিতে শুরু হয় তো উচিত কি খাবার খাওয়ার অন্তত তিরিশ মিনিট আগে এবং খাবার খাওয়ার তিরিশ মিনিট পরে জলপান করা হ্যাঁ যদি ধরুন আপনি খুবই ড্রাই ফ্রুট খাচ্ছেন তবে সেই ক্ষেত্রে আপনি খেতে খেতে এক কি দুই ঢোক জল পান করতে পারেন তবে শুধুমাত্র গলাটাকে ভেজানোর জন্য সো স্মার্ট আইডিয়া নাম্বার টু ডোন্ট ড্রিঙ্ক ওয়াইল ইটিং আপনি হয়তো এর আগেও শুনেছেন আমাদের শরীরে পঁচাত্তর পার্সেন্ট জল দিয়ে তৈরি কিন্তু প্রতিদিন ঘাম মূত্র এবং নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের মাধ্যমে আমাদের শরীর থেকে প্রায় দুই থেকে আড়াই লিটার জল বাইরে বেরিয়ে যায় 
তাই এই জলকে পুনরায় শরীরে ফিরিয়ে আনতে আমাদের প্রতিদিন দুই থেকে আড়াই লিটার জল পান করতে হয় কিন্তু দিনের ঠিক কোন সময় কি পরিমাণে জল পান করলে সব থেকে ভালো হয় সবার প্রথমে তো ঘুম থেকে উঠেই দাঁত ব্রাশ করা বা বেটটি খাওয়ার আগেই সবার প্রথমে তিন ঢোক অর্থাৎ তিনশো এম এল জল পান করা উচিত কারণ সারা রাতে আমাদের মুখের ভেতর যে এনজাইমসগুলি জমে সেগুলি আমাদের শরীরের জন্য অত্যন্ত উপকারী আর এই জন্য একে আয়ুর্বেদে সোনার থেকেও বেশি মূল্যবান বলা হয়েছে কিন্তু আমাদের মধ্যে বেশির ভাগই ঘুম থেকে উঠে সোজা দাঁত ব্রাশ করতে চলে যায় যার ফলে সেই এনজাইমসগুলি আর পেট অবধি পৌঁছানোর সুযোগ পায় না তো কাল থেকে সকালে ঘুম থেকে উঠে আপনার প্রথম কাজ খুবই ধীরে ধীরে এক গ্লাস জল অর্থাৎ তিনশো এম জল পান করা এরপর সকালের ব্রেকফাস্ট করার তিরিশ মিনিট আগে এবং তিরিশ মিনিট পরে তিন ঢোক করে টোটাল ছয় ঢোক মানে ছয়শো এম জল পান করুন একইভাবে দুপুরে খাবার তিরিশ মিনিট আগে ও তিরিশ মিনিট পরে এবং রাতে খাবার তিরিশ মিনিট আগে ও পরে তিন ঢোক করে জল পান করুন এই সিম্পল রুটুনটুকু ফলো করলে আপনি প্রতিদিন নিয়মিত দুই লিটার জল পান করে ফেলতে পারবেন যাতে আপনার খাবার খাওয়ার তিরিশ মিনিট আগে ও পরে জল খাওয়ার কথা মনে থাকে তার জন্য আপনি মোবাইল ফোনের অ্যালার্ম কলকও ব্যবহার করতে পারেন অথবা ওয়াটার ড্রিঙ্ক রিমাইন্ডার নামে এই অ্যাপটিও ব্যবহার করতে পারেন সো স্মার্ট আইডিয়া নাম্বার থ্রি ফ্লো ড্রিঙ্ক রুটিন জল পান করার যেমন সঠিক সময় রয়েছে তেমনও কিছু সময় আছে যখন আপনার কখনোই জল পান করা উচিত না তার মধ্যে নাম্বার ওয়ান হলো খাবার খাওয়ার সময় নাম্বার টু টয়লেট করে আসার পরপরই জল পান করা উচিত না কারণ এরকম ক্ষেত্রে বেশ কিছু পেশি শীতল থাকে যার ফলে বেশিরভাগ জলই শরীরে কাজে না লেগে আবার বাইরে বেরিয়ে যায় এবং ফলস্বরূপ বারবার টয়লেটও পেতে থাকে নাম্বার থ্রি রাতে শুতে যাবার ঠিক আগেও জল পান করা একদম উচিত না কারণ এতে আমাদের মাঝরাতে টয়লেট পাওয়ার কারণে ঘুম ভেঙে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে যেটা আমাদের স্লিপ সাইকেলের ক্ষতি করে এবং ফলস্বরূপ স্লিপিং কোয়ালিটি কমে যেতে থাকে তো রাতে ঘুমোতে যাওয়ার অন্তত এক ঘন্টা আগে অল্প পরিমাণে জল পান করা উচিত এক্সারসাইজ বা জগিং করার সময় বা করার পরপরই প্রচুর পরিমাণে জল পান করা উচিত না কারণ ওয়ার্কআউট করার ফলে ঘামের মধ্য দিয়ে প্রচুর পরিমাণে ইলেকট্রোলাইস অলরেডি আমাদের শরীর থেকে বাইরে বেরিয়ে যায় এরকম অবস্থায় প্রচুর পরিমাণে জল পান করলে শরীরের বাকি ইলেকট্রোলাইসগুলিও সেই জলে মিশে গিয়ে ক্লান্তি বমি ভাব এগুলো দেখা দিতে পারে তাই এরকম ক্ষেত্রে জলের পরিবর্তে গ্লুকন্ডি জাতীয় কোনো ড্রিঙ্কিং খাওয়া উচিত যাতে শরীরে শুধু জল নয় তার সাথে ইলেকট্রোলাইসগুলি রিস্টোর হয় সো স্মার্ট আইডিয়া নাম্বার ফোর অ্যাভয়েড ড্রিঙ্কিং ওয়াটার অ্যাট ওয়ার্কিং টাইমস আপনিও কি তাদের মধ্যে একজন যারা গরমে কোনো জায়গা থেকে এসে সোজা ফ্রিজারে গিয়ে হামলা করেন এবং সেখান থেকে বরফের মতো ঠান্ডা জল বের করে সোজা ঢকঢক করে গলায় ঢেলে দেন তবে সম্ভবত আপনাকে প্রায়ই সর্দি কাছি এবং হজমের গণ্ডগোলে ভুগতে হয় এছাড়া আপনি নিশ্চয়ই জানেন আমাদের বডির একটি নির্দিষ্ট তাপমাত্রা রয়েছে বরফের মতো ঠান্ডা জল আমাদের শরীরে প্রবেশ করার ফলে সেই তাপমাত্রা সঠিক প্রক্রিয়াতে বাধা পড়তে থাকে এবং ফলস্বরূপ ব্লাড প্রেশারের মেনটেন রাখার ক্ষেত্রেও সমস্যা দিতে শুরু করে তো উচিত কি সব সময় নর্মাল রুম টেম্পারেচারে জল খাওয়া যেমন যৌগিক কালচার অনুযায়ী আমাদের সব সময় শরীরের টেম্পারেচার থেকে ম্যাক্সিমাম চার ডিগ্রি কম বেশি টেম্পারেচারের মধ্যে জল পান করা উচিত জলের টেম্পারেচার যদি এর থেকে কম বা বেশি হয় তবে তা আমাদের শরীরের উপকারের থেকে ক্ষতি বেশি হয় সো স্মার্ট আইডিয়া নাম্বার ফাইভ অলওয়েজ ড্রিঙ্কিং রুম টেম্পারেচার ওয়াটার তো চলুন সবশেষে আবার একবার চট করে সমস্ত স্মার্ট আইডিয়াগুলি একটা স্ক্রিনের মধ্যে দেখে নেওয়া যাক নাম্বার ওয়ান সবসময় আসতে ধীরে এবং একেবারে অল্প পরিমাণে জল পান করুন নাম্বার টু খাবার খাওয়ার সময় জল পান করা থেকে বিরত থাকুন নাম্বার থ্রি সঠিক সময় ও সঠিক পরিমাণে জল পান করার জন্য একটি রুটিন ফলো করুন নাম্বার ফোর ভুল সময়গুলিতে জল পান করা থেকে বিরত থাকুন নাম্বার ফাইভ সব সময় ঘরের উষ্ণতার সমান জল পান করুন যেমন কেউ একজন বলেছেন ড্রিঙ্কিং রাইট অ্যামাউন্ট অফ ওয়াটার ইউর স্কিন ইউর হেয়ার ইউর মাইন্ড অ্যান্ড ইউর বডি উইল থ্যাংক ইউ সবশেষে আপনার কাছে ছোট্ট একটি অনুরোধ যদি ওই ভিডিওটি থেকে আপনার এতটুকু কোনো উপকার হয়ে থাকে তবে দয়া করে আপনার প্রিয়জনদের সাথে শেয়ার করুন যাতে তারাও সঠিকভাবে জল পান করার গুরুত্ব বুঝতে পারে এবং সুস্থভাবে জীবনযাপন করতে পারে আর ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক এবং কমেন্ট করে আমাদের জানান কেননা আপনার ফিডব্যাকই আমাদের ইন্টারেস্ট